Ano ang mga dapat malaman sa Google Classroom bilang mag-aaral? Tablet man o computer ang gamit mo. Una, paano mag-download ng Google Classroom sa cellphone o tablet? Sa inyong cellphone o tablet, i-click ang Google Play na icon na kagaya nito. I-type sa search bar ang Google Classroom. I-click ang Install. I-click ang Open. I-click ang Get Started. Piliin ang email na nakasave sa phone mo o ad account ka. Ilagay mo ang G Suite account mo. Pag ito na ang nakikita mo sa screen, click mo yung plus sign. Piliin mo ang join class. Ilagay ang class code sa box. Pag nailagay mo na ang class code, click mo yung join. Saan ba magagaling yung class code. Ito ay manggagaling sa inyong teacher. Kung hindi kayo mai-add o hindi kayo nakareceive ng email. At ito na ang makikita mo. Ibig sabihin, nakapasok ka na sa Google Classroom. Ikalawa, paano makapasok sa Google Classroom pag laptop o computer ang gamit? Kung laptop ang gamit, itype sa Google search bar ang Google Classroom. Mag-sign in. Ilagay ang G Suite account mo at i-click ang next. Itype ang password at i-click ang next. Ganyan ang makikita mo sa screen mo. Pindutin ang plus sign. At piliin ang Join Class. Ilagay ang class code at i-click ang Join button. Tandaan, ang class code ay manggagaling sa guro kung hindi ka nakatanggap ng invitation sa iyong email. Paano makapasok sa Google Meet pag laptop o computer ang gamit na mula sa Google Classroom? Pindutin kung anong klase ang papasukan mo. Yan ang makikita nyo sa screen kapag laptop ang gamit. Pag oras na ng klase, pindutin ang Meet Link o yung video icon. At ito na ang makikita mo sa screen mo. Click mo yung Join kung handa ka nang pumasok sa Google Meet. Ikaapat, paano makapasok sa Google Meet pag cellphone o tablet ang gamit na mula sa Google Classroom? Click mo yung dinownload mong Google Classroom app, piliin mo ang class mong papasukan at i-open. Pindutin ang video icon para makasali sa Google Meet ng klase. Ikalima, paano mag-turn in ng sinagutan gamit ang laptop o computer? Pumunta sa classroom at pindutin ang classwork. I-click kung ano ang pinasasagutan. Pag na-click mo na, yan ay lalabas sa screen mo at pindutin mo na ang View Assignment. Ito ang makikita mo sa screen. Pindutin mo ang pangwakas na pagsusulit o anumang link na pinasasagutan. Sa pagkakataong ito, ang sasagutan ay Google Forms. Sagutan mo ang Google Forms at pindutin ang Submit button na matatagpuan sa ibaba ng Google Forms. Pag naisubmit na, ganyan ang makikita mo sa screen mo. Click mo yung View Score. 
Ito ang lalabas sa screen mo. I-highlight mo yung nasa taas na link. Sa highlighted na link sa taas, right-click mo yung mouse, piliin mo yung copy. Pumalik tayo sa Google Classroom sa naiwan nating tab under Classwork. Pindutin ang Add or Create. I-click mo yung link sa dialog box. Yan ang lalabas sa screen mo. Right-click mo yung mouse at piliin mo ang paste. Kapag na-paste mo na yung link, click mo na yung add link. Kapag nakita mo na yung icon ng sinugatan mo sa right side, pwede mo nang pindutin ang turn in. Kapag tama ang nagawa mo, ito ang makikita mo sa right side ng screen mo under ng your work. Kaanim, paano mag-hand in ng sinagotan gamit ang CP o tablet? Buksan ang Google Classroom na nakasave sa CP o tablet mo at piliin ang klase na papasukan mo. Click mo yung pinasasagotan sa inyo ng teacher mo under ng classwork. Sa pagkakataong ito, pangwakas sa pagsusulit ang sasagotan mo. Ito ang makikita mo sa screen mo. Sagutan mo na lahat at pagkatapos ay pindutin ang submit button. Ito naman ang makikita mo sa screen mo pag naisubmit mo na. Pindutin ang view score at antayin lumabas ang nasagutan mong pagsusulit. Kopyahin ang link na nasa itaas na bahagi ng sinagotan mong pagsusulit. Pag lumabas ang icon na ito, pindutin mo dahil iyon ang copy button. Bumalik sa classroom na naiwan mong tab. Click mo yung plus sign or add attachment. May dialog box kang makikita. Click mo yung salitang link. Pag naklik na yung link, lalabas naman yan sa screen mo. I-paste mo yung link na nakopya mo sa Google Forms. Pag na-paste na yung link, click mo yung Add. Pag ganito na ang nasa screen, click mo yung Hand In. Kapag ganyan na ang nakita mo sa screen ng CP o tablet mo, ibig sabihin, nakapasa ka na ng pangwakas sa pagsusulit o yung pinagawa sa iyo ng inyong guro.